Pero vamos a regresar a Buenos Aires para saber cómo va a continuar la situación respecto al tiempo. ¿eh? Nadie, a ver cómo sigue aquí en el resto del país. Bueno, en particular sobre la ciudad de Buenos Aires, donde cayó lluvia en forma de diluvio después de las 7 y media de la mañana, quiero decir que la intensidad de la lluvia va a ir disminuyendo, pero el agua que cayó muy despareja es un problema porque no drena de la manera que debiera hacerlo, porque además tenemos viento sudeste, viento sudeste que amontona el agua sobre la costa argentina en el noreste de la provincia de Buenos Aires, por lo tanto no le permite al agua que tenemos acumulada en distintas calles salir de la ciudad con facilidad, por supuesto. Y esta es la imagen de satélite que los, nos está mostrando cómo la tormenta que nos está viniendo del este de Córdoba, sur y centro de Santa Fe, se ha desplazado hacia el sector este, ha afectado gravemente sur y centro de Santa Fe, entre ríos noreste de la provincia de Buenos Aires, pero lo más intenso está representando por la representación por las manchas negras, donde las nubes son mucho más altas y originaron fuertes ráfagas de viento, además de una gran cantidad de agua en poco tiempo. En este momento ya la zona que origina mayores precipitaciones se encuentra sobre la República Oriental del Uruguay. En la ciudad de Buenos Aires la tendencia ya es a disminuir la intensidad de la lluvia. Está clarísima la situación. Puede llover todavía un poco, pero ya no no con tanta agua. Durante esta tarde, esta noche, va a ir disminuyendo cada vez más la probabilidad de agua, de lluvia, va a ir disminuyendo la nubosidad y para mañana, ya vamos para mañana, buena noticia, vamos a comenzar con 20 de mínima y sin lluvia. Pero la tardecita habría otra vez probabilidad de alguna tormentita, alguna lluvia, pero eso nada que ver con la intensidad de la que tuvimos esta mañana. De manera que el viento sudeste en este momento está agravando la situación. Es información del Servicio Meteorológico Nacional.